Happy birthday to you. 那我们现在玩的游戏就是考验知识的储备了。我现在根据网上的题来出，你们答错了，全都得喝酒啊。好。答对了有奖金吗？奖金你出啊。嗯。哎，好开心啊！好久没跟朋友这么一起玩游戏了。哎，来吧，好了，第一题啊，宋金战争时间。啊，从八岁就出国了，中国历史真的不擅长。嗯嗯嗯，你们呢？一一一二五年到一二三四年，回答正确，耶！喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒。哇，下一题。根据《燕赵王求事》记载，被燕赵王命名为上任将军的是。这道题有点难啊！中国历史真的不行。燕赵王是谁啊？老易啊！回答正确。啊、这道题很简单，和中国没关系。好、啊，世界上最大的淡水湖。这这这个我知道，我想想。最大的淡水湖，哎，能不能出个简单一点的呀？已经很简单了，好吗？哎，自比里尔湖呀！回答正确。曲靖好厉害，什么都知道。<笑>两位完全看不出来这么聪明啊！<笑>你说什么？什么叫看不出我很聪明？我本来就很聪明，好吗？送的及时，抢救过来了。谢谢大夫。没事儿。夫人，您终于醒了。快，快联系血迹，我等不了了。是。不好意思啊，我突然有些紧急的事情。啊啊！雪姬，今天是我生日，就不能改天吗？江淮，你想跟我一起走吗？好，走吧。我送你。不用了，我们自己走就可以了。我会拯救很快回来的。嗯哼。走吧，好好玩，拜拜，拜拜。呃，我去送送江淮啊。你要跟我一起进去吗？这可能是你最后一次见到他了。要，走吧。嗯。雪姬，你终于来了。劳丽丝，不要叫任何人进来。好的，夫人。对了，遗嘱立好了吧？跟他们说了，死后遗体不能解剖了吧？雪姬，你真的不希望我能继续活下去吗？这不是我需要思考的问题，这是你的选择。
，你还有一次选择的机会，没准还能多活两天。你真的确定要把我的血输到你的体内吗？不，这是我们寐以求的。你以后应该不会再费尽心思跟踪我身边的人了吧？你说的是他，<笑>我也想有这样的机会，只是我要是活下去，才可以干这件事情。不只是他。来不及了，这是我的选择，跟雪季没关系。雪季，谢谢你。也许说这话，现在有些晚了，可是一直以来，我的内心对那个曾经死去的那个朋友，一直感到。很抱歉，<笑>我知道。嘉怀，我有很多事情想告诉你，但不是现在。你有多少秘密我不清楚，可是今天有人因为我而死，不是因为你，这是他自己想要的。可是如果不是因为我，如果不是因为我要送他那种礼物，怎么会这样？我怎么会知道你送他的是那种礼物？怎么会这样？嘉怀，这是他的心愿，是他的选择。如果你的善良让你感到自责的话，那么我希望你以后在做决定之前，可以先看清楚真相。
走吧，回家吧，回去继续过生日。怎么还有心情去玩？都发生这种事情，你怎么可能若无其事的去玩呢？好吧，注意安全。帮我调查一下，看看今天医院有没有什么监控录像有可疑的人。我很好奇，会是谁？怎么又选那么高的地方？之前就跟你说过呀，我喜欢高的地方。和江淮无故消失，然后又一个人跑到这么高的地方，你脑子坏掉了。就在今天，我认识很久的一个人去世了，当着他的面，江华应该一时半会接受不了吧？那你呢？看过很多生老病死吧，所以不会没办法接受吧？你要听实话吗？是的，所以我不想活那么久啊。人呢，就是要在该死去的时候，潇洒的去死。嘿<笑>，天天生死梦境。还不想活在这个世上，难道就没有想过现实生活吗？比如现在
你知道吗？这个世界上，每个人都有自己的位置，但是我没有。每个人都在被别人所需要。但是没有人需要我。说够，我说我不需要。说够，我说我需要你。你会不会对这个世界多一点关爱？也许这个世界不会对你心软，不会把美好的事物通通展现在你面前。再说。这是我和他妈妈上学的时候照的照片。字，对了，一个人的字迹是不会变的。要不是你这么年轻，我还以为你是障碍呢。那你觉得在这个世界上，会有那么一种人，他们活了上百年、上千年，他们拥有跟人类一样的情感，他们有爱也有恨，你觉得这种人真的存在吗？你在干什么？果然，也不是第一次这样。你还没有习惯，别人害怕你。要下棋吗？围棋啊？嗯，我不会。会弹琴吗？吉他呀。嗯，不会。我会弹古筝。古筝？嗯，想不到啊。你完全不是古典美女的类型，啊。那我是什么类型啊？不美的类型。嗯。千<笑>辉怎么还不回来啊？饿了，想吃他做的饭。他可能在忙自己的事儿吧。行吧，我去吃饭了，去吗？不去。哦，对了。过两天我可能要开始工作了，你一个人在家，照顾好自己，拜拜，拜拜。嗯、好羡慕啊，这么快都有广告合约拍了，我什么时候才能拍广告啊？你说是因为顾十一长得帅吗？
，怎么谁都喜欢啊？广告商喜欢，雪姬喜欢，哎，就连林董事都找我问你的事呢。真的吗？问过我了吗？是不是还没来得及打听我？我跟你说啊，哎，没有。嗯、他打听我什么？好像就是对你的。感情生活挺感兴趣的，总是关心你和雪姬什么关系。反正我没想到他这么八卦呢，肯定不是八卦，只是关心。哎，十一，你赶紧睡觉吧，明天还拍广告呢。嗯。大家注意，不要太往前靠啊！不要打灯光。好，来放个这儿。好的，来这边，笑一下。好，这样很好，来再来一张。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，试探错了吗？怎么会有一个跟他长得一模一样的人？好，大家休息一下。呃，谢谢谢谢谢谢。太棒了，好喜欢你啊！哎，你好。我买了些水，能麻烦你分给工作人员吗？呃，你是？啊啊，我是十一粉丝。哦，这样啊，十一真的很幸运，有你这么漂亮的粉丝。十一，你的粉丝买的东西给工作人员，真羡慕你。你指的粉丝是他？嗯，他自己说的呀。他不是我粉丝，他是我喜欢的人。太累天了，累了吧？还好，接到广告的话，就迈出成为艺人的第一步了，所以不累。哦，你饿了吗？嗯。饿了的话，我回去给你做吃的怎么样？打包几个菜。然后回家用微波炉热一下，那不叫做饭啊！你真的太小看我了，我告诉你，我琴棋书画样样精通，真的。我已经习惯你这个游手好闲的设定了。<笑>我回去会证明给你看的。哦，嗯，哦，先去换衣服吧。嗯，好吧。喜欢哪一套？告诉你，这个是我在岛上经常做的，敬请期待吧。嗯，这个火怎么打的呀？原来火是这么开的，我当了。哎，你你看着我干什么呀？想看啊。在在在打来啦！出工了。好吃吗？嗯。你好，你好，你是顾十一没错吧？我特别特别喜欢你，可以拍一张吗？我也要，我也要，可以拍照吗？哎，那那我拍一下。哎，谢谢，好吧。哎
，来来来，我来，来帮我拍一张。不好意思。对了，最近怎么没听到你说那些梦境啊？哦，因为那些好像都不那么重要了。故事一，你现在越来越长进了，啊？你自己说说，我说了多少回了，不要谈恋爱。你现在刚刚出道，刚刚有点人气，你知道这件事情对你的人气有多大打击吗？啊？对不起。小女朋友谁呀、啊？护得还挺严实。不过，怎么看这么眼熟啊？总觉得好像在哪儿见过。不会是公司的艺人吧？这怎么了？发这么大脾气？董事长，对不起，是我没有管理好艺人，竟然让他被拍到这些绯闻的照片。这件事情啊，没有关系的呀。爱情这种东西，一旦来了，自己也控制不了的，对吧？所以故事一，你不用太过自责，我不会干涉你的感情的。社长，你也没有必要这么生气嘛。故事一以后的路还长着呢。有点小绯闻，也是赚眼球的好时机啊。好，你小子下次要是再被拍到这种照片，你就死定了，知道吗？趁这段时间，好好去爱吧。以后你们的时间可就不多了。我是说，等你出道以后，却越来越忙了。所以你确定他没有做整容手术？是的。什么时候进烟花的？去年年初，烟华娱乐签了一批新人，他负责带那批新人。我们找到了一张林贝拉曾经用过的证件照，对比他现在的身份证照片，无论是骨骼上还是其他的什么地方，都不是当前整容手术可以达到的水平。而且我们还找到了一张与林贝拉小姐非常相似的证件照，但是这张照片是二十年前拍的，等于说。这二十年来，林贝拉的长相没有发生任何的变化。知道了。嗯嗨，你怎么来了？来了也不见你坐坐啊？啊，哎，哎呀，要给我带吃的了吧？哦、今天没带啊，下次再补给你。哦，有什么事儿吗？雪姬，我想问一件事。
，这世界上像你一样的人还有吗？我是说，像你这样特殊体质的人，还有没有别人？我不知道哎。希望不要再有了吧。拥有这样的特殊，并不是一件好事儿。如果再利用这样的特殊为非作歹的话，后果更不堪设想。毕竟像我这样的人活在这个世界上，只会让别人感到恐惧和害怕吧。嗯，我知道了。哦，你今天过来就是为了跟我说这个事儿呀？也太麻烦了吧。顺便来看看你、啊，这什么呀？啊，一人资料而已，没什么。一人资料，有是故事吗？没有。嘿嘿，是不是准备接故事一？花多少钱？重金。我才不要欠他，有没有我帅？我走了，拜拜。拜。江淮啊，这次回来多住几天啊。嗯。妈。嗯。你跟雪姬妈妈很熟吗？你们很要好吗？哎呀，也不是特别的要好。他这个人吧。对谁看着都随和，但是啊，却很难真正走进他。你怎么突然问起他了？嗯，我就记得小时候那个阿姨对我很好。嗯，但是那个时候年纪太小了，记不清她长什么样子了。记不清长什么样子，你看看雪姬不就好了？那雪姬跟他呀，简直就是一个模子刻出来的。连动作、眼神都一模一样。不是说雪姬是养女吗？为什么会那么像呢？妈，你还有关于山爱阿姨的东西吗？我想看看。山爱不爱照相，她不喜欢照。那张照片还是我硬拉着她照的呢。那个时候摄像机不是才出来吗？我们都开开心心的拍。可镜头一拍到他，他就躲，所以那些录像带里面啊，他的镜头就只有一两秒。啊，那个录像带还在吗？能给我看看吗？是。我走了，哎，这么晚了，你去哪儿啊？哎，这孩子你就是山爱对吧你？你想问什么呀？回答我是不是？是。为什么不告诉我？我怕我说了，你会害怕。你之前不是也说了吗？如果这个世界上有像我这样的人，估计就会乱套了。
不怕了。学姐，就算你生活了那么久，可你也像正常人一样，会难过，会开心，你也一样会吃饭，会睡觉，你也是像普通人一样生活。而且，学姐你那么善良，我为什么会怕呢？不离家出走了？不了，再也不走了。我就要留在这里，每天给你做好吃的。我饿了，我去给你做饭。嗯嗯，吃什么呢？不准吃泡面。可是泡面很好吃啊。就是不准吃泡面。喂，你到底是谁？照片里面这个人是谁？他拿的是什么东西？是不是他杀了我妈？你是对我感兴趣呢，还是对照片里这个人感兴趣呢？他是病死的吗？不，他是被人谋杀的。但是吴先生，您的母亲被人谋杀了。您不生气吗？不愤怒吗？打算就这样放过凶手了吗？如果您想知道的更多，那我就会告诉你更多。林董事长 ，S R 公司的董事长找您。找我？是的。你怎么亲自来了？还是为顾十一的事来的？顾十一的确是个优秀、也有潜力的艺人。我的条件已经开得很优越了，不知道林董为何还拒绝呢？顾十一想跟他的朋友作为团体出道，这是顾十一的选择。小事，我可以把整个团都签了。这样可以了吧，李总，您这是强人所难。我很佩服你，能够把艺人训练成这个样子。林总年龄应该不大吧？听说父母早逝，没有很好的家庭背景，还能接手英华这样的公司。真是不错，过奖了。敢问林总今年芳龄？二十四。二十四岁，这么年轻，不知道想不想跟 S 二做一些其他方面的事情呢？我们可以细聊。像你这样的人才。我不会轻易放过的，以后再聊，合作愉快。用所有渠道调查林贝拉。两千年那年，他到底在哪里，在做什么？好的。Thank、you
好久不见。好久不见，你搭讪的方式还是老一套啊。我真的不是故意的。你今天就来上班了？你知道我在这附近上班？对啊，是我向董事长推荐的，说你设计水平非常高，还把你的作品收集给他看了，董事长非常喜欢。但是我没想到，你真的会答应来这里工作，做自己喜欢的事。我为什么要拒绝呢？这几年，你过得好吗？你说你离开的这段时间吗？挺好的，去孤岛旅了个游，认识了几个新朋友，设计嘛，休息一段时间，更得心应手了。嗯，你过得好就好。换句话吧，其实偶像剧的台词不适合你。我当时真的不是故意的。其实这些年我一直都没忘了你，一直都想再见到你。之前是我太疲惫了，没能整理好自己的情绪，所以才会离开你的。我理解。当时我和家里闹崩了，一无所有。你离开我也是情有可原。爱情里没有是非，只有选择。但是如果重新再给我一次选择的机会，我一定不会离开你了。所以我才会做这么多，让你来这家公司，就是因为我想重新再选择一次。你没有机会了，我已经有喜欢的人了。以后就是同事了，多多关照吧。你在做什么？啊，没什么呀，我就去化了个妆，怎么样？美吗？<笑>对了，师姨，你看我今天新晕染的眼影怎么样？嗯，是不是超自然的？哦，美吧？你眼睛有脏东西。嗯嗯，那双眼皮贴，谢谢。哈哈，哦，嗯、呃，你找我干嘛？今天没有训练啊？哦，我单曲出来了，还没有给别人看哦，要不要看一下？好，<笑>走。正好听，我可以单曲循环听一年。<笑>听一年就不听了吗？不是啊，一年以后的话，你肯定就出新歌了吧？一年以后，你肯定特别火。他们不是都说你条件好吗？到时候估计你的时间就很少了吧？反正董事长说了，我可以谈恋爱。嗯，只要公司答应了，就没那么麻烦。<笑>公司不答应也没关系啊。公司不答应的话，就很严格的，根本见不到你。你也没办法见我。公司不答应的话呢，我就把你们公司买下来，嘿嘿，到时候我们就可以谈恋爱了吧？嗯。你可别忘了，我可是富豪的养女，很有钱的，嘿。那你以前呢？是什么样？你一直希望我记起来，因为那些对你很重要。但是我梦到的都是一些零星的碎片。我已经拥有了比所有人都要长的过去，但是我现在不那么想了。我要把过去那些，通通打包送走。过去你是谁，过去我是谁，都不重要了。重要的是此时此刻。
果然啊，李雪琪，活了那么多年，还是会死在同一个男人手里。那我走了。嗯。你站着别动。那个车好像跟踪过我，我过去看一下。十一。你没事吧？啊，受伤没？啊，哎，没事，一点小伤。受伤了还那么高兴？嗯，因为你没事呀。怎么回事？你怎么来了？你没有受伤吧？哦，没事儿，一点小伤。去医院吧，不用去医院，小伤而已，自己包扎就好了。嗯。走，你干什么？顾十一，今天换做我在这里，我绝对不会让雪姬受伤。以后我不会了。李哲走了吗？我让他走了。哦，以后别这样了。哪样啊？不要再做这种让自己受伤的蠢事。那我该做什么呀？待在原地，不要受伤，不要生病，不要难过，不要移情别恋。剩下的时间交给我。我知道我现在还不够强大。但我有了想守护的东西，我会不一样的。嗯，我会的。嗯、我醒来的时候，你还会在这里吗？我保证。你醒来的时候，能看到我
，醒了。我最近不知道怎么回事，特别难睡，而且还睡得特别熟。睡得安稳的话是好事啊。哎，人呢，就是要在该死去的时候，潇洒的去死。就这样，你来到这里就好，我自己进去。好久不见。十六年了吧？是啊，我也老了，也记不清具体时间了。但这十六年来，我每一天都记得很清楚。十六年了，你也长成这么大一个小伙子了。被爸爸的朋友认养了，带到国外去长大的。那你今天突然来看我？是不是有什么事儿啊？我记得当年你说过，你会恨我们这些做警察的一辈子的。当年我还小，完全没有办法理解，为什么你们就停止调查了，也没有人愿意相信我说的话。想当年，我亲眼、亲眼看见我母亲在我面前被杀害。嗯，没有办法。现在我长大了，我想要深入调查这个案件。你等着。这个案件也一直是我心上的一个结。人无缘无故死了，伤口只有。那如果我跟你说，我已经找到这个案件新的线索呢？哼，怎么到我公司附近了
。有些话家里说不方便，过来看看你。最近工作累吗？累，但我喜欢做，能做自己喜欢的事儿，还能赚钱，才好不过。是啊，能做自己喜欢的事儿，能见自己想见的人，人生在世，这样就已经很了不起了。你也会觉得了不起啊？哎呀，你跟在孤岛不一样了。你不也是吗？跟之前在孤岛的时候不太一样了。哼。哦，对了，佳慧已经知道我的事儿了。然后呢？和你一样，一开始的时候，他也很惊讶，不敢相信。好在现在他已经慢慢接受了。啊，当时在孤岛的时候啊，是我人生最糟的日子。我妈得了抑郁症，我什么都没有。我前女友还跟别人跑了。我当时去孤岛是为了寻死，可当时你吓了我一跳，明明是跑进来救我，自己却溺水。把你拉上来的时候啊，一点呼吸都没有了，我还特别伤心，我还想把你厚葬了吧。结果第二天你醒了，我还以为诈尸呢，吓我一跳。幸好你当时没把我厚葬啊！你要是把我烧了，我可不知道我自己还能不能复活。没试过。那天我就决定了，如果那天不是我的结束，那就是开始。是你改变了我的人生，我都不知道该怎么感谢你了。那个人知道你的事儿了吗？还不知道，不过早晚会知道的吧。赤地复起，公散入伙，刘雪姬和唐妹刘玉涵奇迹复活。传言刘雪姬百毒不侵，就送到这儿吧。我先走了，以后有机会再来拜访你。有什么需要，打电话给我。嗯，十六年前该结束的事情，在我死之前。一定要结束，还会来看您的。好。怎么样？嗯，对不起，到目前为止还没有什么实质的进展，因为对方抹掉了那个时候所有的监控录像。